Olá pessoal, já estamos de volta com mais um programa aqui no Mundial Telenotícias. Seja muito bem-vindo. No programa de hoje nós vamos mostrar o que se passa com um país que se vende por dinheiro fácil ou medo de retaliações. Congresso americano aprova a abertura de impeachment contra o presidente Joe Biden. Sem dinheiro nos Estados Unidos, presidente da Ucrânia corre para a Europa em busca de ajuda. São os principais destaques que preparamos para esse programa de hoje que está começando agora. Acompanhe com a gente. Pois é, assim tem sido nesses últimos tempos. Quem acompanha o desenrolar dos fatos tem presenciado e percebido a podridão que é todo o sistema político e administrativo do país. Como acreditar nas conversas e comportamentos tempestivos de políticos das duas principais casas legislativas do Brasil? Como? O cara, quando entra ali, ele está pensando mais nele próprio do que no compromisso com o povo que o escolheu como representante. E bobos são os que ainda acreditam neles. Obviamente que existem os templários, as exceções, senadores e deputados que colocam a cara contra o sistema e partem para o confronto direto, mesmo sabendo que são menores e mais fracos. Esses merecem todo o respeito possível, mas os covardes, aqueles que se vendem por qualquer quinhão, esses não. Esses não merecem nada, apenas o desprezo e a certeza de que não estarão de volta ao parlamento no próximo pleito. Foram mais de 4 mil assinaturas populares pedindo aos senadores que não aprovassem o nome de Flávio Dino no plenário. Mas elas foram simplesmente ignoradas. E por quê? Por causa do bendito ou maldito voto secreto. Nesse caso, não houve medo de parlamentar de enfrentar uma rejeição do escolhido, do indicado para a vaga, porque ele poderia agir conforme a vontade do povo, se ele fosse mesmo um legítimo representante do povo. Não haveria perseguição, pois ninguém saberia que ele votou contra, mas se votou a favor foi porque a índole não é boa, é ele achar que está acima daquele que tem de representar, votou conforme seus próprios interesses, só lembrando que o presidente Lula liberou mais de 10 bilhões de reais em emendas dois dias antes da sabatina e votação, essa é uma quinta-feira de ressaca de perda de campeonato. Nada adianta movimentações, de manifestações, de deputados e senadores irem para as mídias sociais e pedirem para o povo pressionar o seu senador ou deputado. Não! Nada disso adianta. E a prova foi dada. O que o parlamentar quer mesmo é ter o bolso cheio. Trair o povo não é nada para ele. E também não adianta nada essa perda de tempo tremenda que é passar um dia inteiro de sabatina, sendo que as cartas já estão sempre marcadas. Para que esse teatro todo? O Brasil é um país vendido, corrupto, onde quem tem mais consegue o que quer, principalmente se tiver senador pendurado pelo rabo no judiciário. Olha ele aí. Aquele que ninguém imaginava que votaria a favor? Aquele que fez parte da CPMI, que sabe o que representa o nome de Flávio Dino no Supremo e como ele agiu em todo o processo de investigação da comissão de inquérito? O senador Sérgio Moro, com a sua aparência sóbria, séria, foi flagrado em troca de mensagem, sendo orientado a votar a favor de Flávio Dino. Veja o que estava escrito na troca de mensagem dele com um tal de mestrão, abre aspas. Sérgio, o couro está comendo aqui nas redes, mas fica frio, que já já passa. Só não pode ter vídeo de você falando que votou a favor, senão isso vai ficar a vida inteira rodando. Estou de plantão aqui. Qualquer coisa é só acionar. Fecha aspas. Uau, que sacanagem, hein? 
E o senador ainda respondeu, aspas, Beleza, vou manter meu voto secreto, é um instrumento de proteção contra a retaliação. Fecha aspas. Você viu aí? Não há nada que permaneça oculto, tudo será revelado, nenhuma mentira ficará escondida. Como acreditar nesse homem, nesse senador de agora em diante? Como? Ele tem medo do que pode acontecer com ele, mas se o voto era secreto, por que ele não votou contra, como todos acreditavam que ele o faria? Ninguém ia saber. Mas se votou a favor, traindo aqueles que acreditavam nele, é porque tudo o que ele dizia com ar de seriedade era mentira. O homem é perigoso mesmo e nos parece que está do lado errado. Agora resta pensar em quantas mais propostas ele votou contra o povo brasileiro. Fica difícil. O Brasil precisa de homens de coragem. Depois do que aconteceu na noite dessa quarta-feira, ninguém mais tem dúvida de que o governo que está aí aprova o que quiser. Basta ter dinheiro disponível, porque dinheiro na mão é calcinha no chão. Já ouviu isso? Mas uma hora o dinheiro acaba. Ah, se acaba. E esse amor não é sincero, não é eterno. E que sobrevive a crises. Não sobrevive? Não. Se não tiver como pagar, a coisa desanda no vale da prostituição. E como vai ser quando essa grana toda acabar? Como? Mas se você quiser saber mais sobre isso, nós preparamos um programa especial para os membros do canal. Lá você vai ver entrevistas com os parlamentares que verdadeiramente representam o um povo e uma análise mais completa sobre esse tema hoje, nessa edição do Mundial Telenotícias, nós ficamos por aqui. Vamos falar também sobre outras coisas agora. É impressionante como as irregularidades e desrespeito pelo povo acontecem em quase todos os lugares do mundo. Basta a esquerda estar envolvida que a coisa explode. Nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes, o equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil, votou formalmente pela aprovação de abertura de inquérito para impeachment do atual presidente Joe Biden. Foi na noite de ontem. Quando essas coisas são analisadas no campo político americano, elas andam com uma velocidade inacreditável. Ainda mais na Câmara, que é controlada pelos republicanos, foram 221 votos favoráveis contra 212. On this vote, the yeas are 221 and the nays are 212. The resolution is adopted. Aprovada. Biden está sendo acusado de beneficiar os negócios escusos de seu filho mais velho, Hunter Biden, de 53 anos, quando ainda era o vice de Barack Obama na Casa Branca. Ele teria passado informações privilegiadas e secretas que ajudaram o filho a faturar bilhões de dólares em negociações irregulares. Os deputados não aceitaram a alegação de que as provas eram insuficientes e que tudo não passava de uma armação política. Muito pelo contrário, acharam sim que as evidências eram mais que suficientes para a remoção do presidente do cargo. No fundo, há quem diga que Biden está sendo expurgado, minado para o próximo pleito eleitoral previsto para 2024 e ele sabe que será muito difícil vencer essa revanche com o ex-presidente Donald Trump, que volta agora com a força estupenda. O processo, mesmo que indique pelo impeachment de Biden, ainda terá de passar pelo Senado. E é ali que a coisa muda um pouco de figura. Porque no Senado, a esperança do presidente se concentra, pois a casa é de maioria dos democratas e eles não vão permitir a saída do partido no governo. Os republicanos sabem disso também, mas estão mais interessados em sujar bem a imagem do atual presidente para que ele entre na disputa pela reeleição já desidratado e desacreditado. Desta maneira, o leão Donald Trump, com a sua juba exuberante, venceria sem maiores problemas e retornaria à Casa Branca para dar continuidade ao que havia começado. 
um endurecimento político com a China e Rússia e a mão forte sobre os latinos americanos, como o Nicolás Maduro e possivelmente a esquerda brasileira também. Nós vamos acompanhar de perto. E já que falamos da situação complicada do presidente americano, quem também está na chuva é o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O cara não está conseguindo os 61 bilhões de dólares que foi pedir para os americanos. E o presidente Biden não sabe mais o que fazer para não deixar o um amigo na mão. O plano B dessa história é tentar conseguir dinheiro na Europa mesmo, perto de casa. Diplomatas da União Europeia se reuniram nesta quinta-feira com a intenção de discutir propostas emergenciais que possam levantar fundos para a Ucrânia. O problema tem sido a Hungria, que se recusa a ceder à pressão para retirar o seu veto a um pacote de apoio crítico para Kiev. No encontro dos líderes da União Europeia, nesta quinta-feira, a agenda estava cheia e eles prometeram conseguir Desta vez, apenas desta vez, 54 bilhões de euros em fundos para impulsionar a economia ucraniana até 2024. E mais 24 bilhões de euros em ajuda militar. Se a guerra continuar, Zelensky e a resistência ucraniana estão lascados até o topo, porque em 2025 eles não terão mais nenhuma verba dos aliados. Realmente, esse conflito não pode durar a vida inteira. Alguém, em algum momento, terá de se declarar vitorioso e o outro perdedor. Mas quem está rindo à toa pelos cotovelos é o presidente russo Vladimir Putin. Ele está falando pela primeira vez abertamente em conferências pela Rússia inteira, depois que invadiu a Ucrânia como se já estivesse comemorando a vitória e o esmagamento financeiro do inimigo e do Ocidente inteiro aliado. Em entrevista nesta quinta-feira, ele disse que a paz vai voltar para a região invadida tão logo o povo ucraniano reconheça a derrota. Ele falou, inclusive, que é a favor da desmilitarização da Ucrânia e que vai trabalhar para isso. A pergunta que fica agora, a pulga atrás da orelha, é saber como Putin, com toda a sanção do Ocidente, resistiu à força dos aliados e está superando o que todos não esperavam, uma guerra cara onde muitos acreditavam que ele estava falido. E agora? Putin não vence com isso apenas a guerra na Ucrânia. Ele vence também todo o Ocidente de uma única vez. E sai fortalecido, muito fortalecido, e colocando medo nos demais governos europeus se se confirmar mesmo a derrota de Zelensky. Foi dinheiro jogado fora durante esses dois anos de batalha. E a Rússia ainda conta com outras estratégias sutis e devagarinho, como aquele que come frio o prato da vingança. Ficamos hoje por aqui. Se você gostou do nosso programa, dê um like, que é muito importante para nós, e compartilhe entre os seus contatos. Isso nos ajuda a nos manter e ficar cada vez melhores e mais fortes. Contamos sempre com a sua ajuda. Um forte abraço, obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau.